Então, aqui alguma pergunta. Felipe Delpra. Delpra de Francesc. Isso é nome de conde, hein? Puta vida. <risos> Daí, para artes marciais. Qual você praticou? Eu só pratiquei duas. Eu pratiquei o Kimpo com o João Brito durante o um tempo e pratiquei depois o Tai Chi com o Michel. Eu saí do Kimpo porque eu achei que eu estava ficando maluco. Porque ele ensinava umas coisas esquisitíssimas. Ensinava a gente, por exemplo, dormir numa corda esticada. Enquanto você não conseguisse dormir, você caía, evidentemente. Né? A hora que você puxava o um ronquinho ali, acordava e ainda estava pendurado na corda, você aprendeu. Também botava a gente em círculo e fazia agora você vem correndo em círculo. Corra, corra, corra. Agora você dá um passo na parede. Né? E vai aumentando a velocidade. Agora dois passos. Agora três passos. Quando você chegava a dar cinco passos na parede, você fala, eu estou voando. <risos> é. <risos> e daí eu comecei a achar que eu estava com superpoderes. Eu falei, olha, eu não tenho capacidade para fazer esse negócio porque eu vou ficar maluco. Tem gente que pode, que faz, faz aquelas coisas todas e ainda acha. Fica humilde, mas falando, eu não, eu vou... Estou sendo corrompido por essa técnica. Eu larguei. Tenho a maior admiração pelo João Brito, é um grande amigo meu, adoro ele também. Mas eu não vou treinar aquele negócio, não. É... O Tai Chi eu pratiquei durante muito tempo e me fez muito bem. Né? Eu me lembro que durante todo o tempo que eu pratiquei aquilo, eu jamais tive um resfriado. Jamais tive um resfriado, jamais tive uma noite de insônia. E qualquer negócio que tinha, vamos dizer, da concentração na barriga, né? Eu lembro que depois, mais tarde, quando eu passei certas situações extremamente é, perigosas, enervantes, daquela que as pessoas caem e saem pedindo socorro, se não fosse o Tai Chi, eu teria, teria feito a mesma coisa. Mas eu ficava lá concentrado na barriga. Né? Podia cair o mundo à minha volta, eu não estava nem, nem ligando. Me aprendi, aprendi muita coisa com aquilo. Só que, eu acho, isso é uma, não, é, não é uma coisa certa que eu estou falando, mas é uma impressão minha. Eu acho que o Tai Chi, ele atrai problemas, tá entendendo? Quer dizer, você está assim, como desafiando o diabo, daí o diabo vem. Tá então, todas essas coisas têm os seus perigos. Né? É... O que o senhor pensa da capoeira? Ó, como luta, não serve. O seu adversário jamais vai te dar espaço suficiente para você fazer aquelas piruetas. Tem, tem um, um vídeo que, maravilhoso que tem na internet, né? É uma luta e tem lá um sujeito com cara de brasileiro, né? E o outro com, sei lá o que, que é, feito alemão, qualquer coisa, né? Então, o brasileiro entra lá e começa a fazer pirueta e mostrar o que ele pode, lá, daqui, né? Fica de cabeça para baixo, passa a perna, tem que ir, né? Da hora que ele termina um daqueles movimentos, o outro vem, pum, dá um soco nele, ele desmaia. <risos> Então, é uma, olha, eu já vi esse vídeo, não sei o que fazer, às vezes falaram, eu nunca vou fazer isso, sair, sair contando vantagem, eu sou, eu faço, eu aconteço, e da pirueta, né? Pepa, calma lá. Então, agora, é bonito de você ver e deve ser bom para a saúde também. É um exercício, é um exercício, é uma dança, mas luta, mas de jeito nenhum. Né? É, quero aprender francês sozinho. Bom, muito bem, o francês é bom para você aprender porque a gramática é TS parecida com a nacional até certo ponto. É, o primeiro livro que eu li em francês foi Le Nain de Viper, ou Nó das Víboras, de François Mauriac. É. Sugiro esse mesmo livro porque é um livro que você não consegue largar ele. Você quer saber o que vai acontecer. Tá, né? Agora, o problema é que ele é tão atraente que você quer pular as palavras né? e ir para a página seguinte. Não faça isso, você refreia. Tá, você refreia o negócio. Tá, tá, né? Então, você passa a pular adiante, você vai perder o melhor de todo, você vai ler linha por linha e você vai anotar todas as palavras que você não sabe. Se você percebe que, ah, estou lendo essa palavra de novo, eu sabia, agora já esqueci, você vai anunciar de novo, não vem com esse negócio de que, não, depois eu lembro, não, 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 não vai anunciar, se for 20 vezes, eu ia 20 vezes, pô, de novo, esqueci de novo a mesma palavra, que o cara revoltado com a minha burrice, vai falar, não, mas ia lá, eu anotava de novo, de novo, de novo, de novo. Quando terminei de ler o livro, eu sabia francês, então, você vai criando aquela intimidade profunda com o texto. Né? É, eu acho que é a melhor maneira. É, quanto dormir para acordar disposto para o estudo? O máximo que você puder. Quanto mais você dormir, melhor para você. 
O, o Bruno Tolentino, ele tinha isso assim, ele às vezes sentava para trabalhar, e assim, trabalhava 20 horas direto, sem cansar, era um negócio impressionante. Né? Mas ele dormia, às vezes dormia 16 horas por dia. E isso foi mas, um dos segredos dele ter durado tanto depois de ficar doente, por 20 anos. Olha, eu assim, tudo deve ser feito no macio, tá entendendo? Quer dizer, você acordou, está com vontade de ficar dormindo? Vai, durma, vai chegar uma hora que vai acabar isso aí. Né? Quer dizer, tem, se você seguir, vamos dizer, mais ou menos a, a inclinação natural do corpo, as coisas, você, faz, você faz as coisas direitinho. Agora, não adianta você fazer isso se você ficar ao mesmo tempo com angústia, se cobrando, não sei o quê. Ah, eu tinha que fazer tal coisa, tal outra, outra, outra. Isso aí é, é, é inútil. Tá certo? O problema não é quantas horas você vai dormir. O problema é o seguinte, quando for para dormir, é para dormir. Quando for para estudar, é para estudar. Não pode ficar naquele meio a meio. Se bem que a tendência natural é ficar no meio a meio. Quando você está deitado para dormir, você fica querendo levantar, pra, fica se cobrando que você deveria levantar para fazer tal coisa. Depois você está estudando, você está com vontade de ir para a cama dormir. Então, você faz primeiro uma coisa, depois você faz a outra. Quer dizer, não é o quanto, é isso aí, esta, esta separação. E entender o seguinte, veja, o tempo que você está ali, de dormindo, sonhando, tal, você não, não é tempo perdido. Estou falando, às vezes um sonho é melhor do que você ler dez livros. Pô. Quer dizer, se você está tá, tá sinceramente querendo né, chegar a conhecer as coisas, compreender melhor o mundo que você está, tá, se você quer isto... É porque você determinou, é porque é a sua natureza, o seu coração que é isso. Ninguém está te cobrando nada. Eu também não estou te cobrando nada. Então, vai fazer não pelo esforço, pela pra... Não, 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 não. É pela audição sincera. É sinceridade o que interessa, não é esforço. É, na verdade, você pode dizer que sinceridade pode ser até um esforço. Não é isso? Mas eu sempre lembro aquele né, negócio que dizia isso, né? Se você... Olha, o problema de motivação, eu digo, olha, você tem um touro correndo atrás de você para te chifrar, você não precisa de motivação para sair correndo. Precisa. Então, na verdade, se trata de você reagir de acordo com a situação real. Uma vez eu observei o Gugu ao longo de um dia inteiro de aula, ele tomou café de manhã no início da aula, até ir embora da mesa de bar pós-aula, não comeu, senão meia dúzia de batatinhas fritas do começo, pinçadas do prato alheio. Diz que se almoçasse mesmo, seu rendimento cairia consideravelmente. Como você harmoniza a alimentação? Bom, isso aí é cada um, cada um. Eu nunca tive o menor critério para essa coisa. Tem dia que eu passo o dia inteiro sem comer e não tenho fome. Tem outro dia que eu penso em comida o dia inteiro. A vida é assim. Entendeu? De fato, não há, não há um ritmo. A chave do negócio é interesse sincero. Você só vai fazer aquilo que você tem interesse sincero fazer. Então, diga para você o que você realmente quer fazer. Se você está fazendo um negócio, não está querendo fazer outro, eu digo, é fácil o outro logo. Pô. Esse é o velho ditado latino. Age quod agis. Quer dizer, faça aquilo que você está fazendo. Se você não consegue prestar atenção naquilo, porque está pensando em outra coisa, faça outra coisa. Quer dizer, isso é que é concentração. Quer dizer, concentração quer dizer você não, não dividir a sua energia. Agora, o que determina o fluxo da nossa energia não são as nossas intenções conscientes ou o dever que nós achamos. É, é o interesse real. O, interesse, o desejo, a imaginação segue o desejo. E a ação segue a imaginação. Tá certo? Então, aí não, não adianta forçar muito. Agora, eu quero que você desenvolva o interesse por alta cultura e que busquem. Eu digo, você precisa se forçar para fazer isso? Eu digo, não, tu segue essas aulas aqui você vai ver que você vai ficar, o seu desejo de alta cultura vai ficar verdadeiramente obsessivo. É só você ouvir o que eu estou dizendo e isso vai funcionar. Portanto, não precisa forçar de maneira alguma. Agora, se depois de você ouvir tudo o que eu estou falando aqui, você ainda não estiver interessado, então é porque tu é uma besta quadrada mesmo, tá não tem jeito. Nada se pode fazer com você. Mas isso não vai acontecer com nenhum de vocês. Epa, tem mais aqui. Uh, Luiz Guilherme Pereira. O Narciso Irala recomenda que se durante 5 a 7 horas por dia porque isso permite o sonho, ao mesmo tempo que permite um descanso adequado e um aproveitamento máximo do dia. Você acha que isso é mais adequado para quem tem obrigações civis, emprego, etc? Olha, eu já disse esse negócio de dormir, eu acho bom dormir bastante. Eu mesmo não durmo tanto quanto eu desejaria, mas não durmo por quê? Porque é impossível para mim. Porque uh, as pessoas querem que eu trabalhe, droga. Mas se eu pudesse, eu até dormiria mais. Agora, antes de dormir, você reza. Peça a Deus que te dê um, um sonho profundo, com sonhos que, que te façam bem. Tá certo? Mesmo que você não lembre do sonho, você faça bem. E outra coisa, 
99% da esterilidade intelectual e prática vem de que as pessoas não dão atenção, esses, não dão atenção suficiente ao seu próprio mundo interior, seu próprio mundo de imaginações, de sonhos, de desejos. Elas desprezam isso. Eu digo, mas escuta, mas espera aí, isso aí é você mesmo. Esse mundo interior, esse seu imaginário, isso é você mesmo. Né? Esse é o seu, vamos dizer, é o conjunto de recursos que você tem. Essas são as suas forças. Se você não presta atenção nisso, você não alimenta isso, né? as suas ações não vão dar certo, por quê? Porque o agente está fraco. Se você só presta atenção no que você tem de fazer, no apelo que tem do, do mundo exterior, e não dá atenção a isso, você está fortalecendo o mundo exterior e enfraquecendo você mesmo. Então, por exemplo, sonhos, devaneios, as pessoas acham, ah, não pode ficar ocioso fazendo as coisas. Como não? Você devanear, você pensar as coisas que você gosta, as coisas que você acha bonitas, você lembrar lugares bonitos que você teve, pessoas bonitas que você conheceu, coisas bonitas que você quer fazer. Isso é absolutamente fundamental. Isso é o seu mundo. Então, por favor, respeite-se um pouquinho, tá entendendo? Dê uma atenção a isso. E isto vai mostrando para você, aos poucos, quem você é, realmente é, quem você, o que você realmente quer. Tá isso é absolutamente fundamental. Então, tanto que, tanto isso é necessário, que quando você dorme, você sonha. Ou seja, se você não quis prestar atenção no seu mundo interior de dia, você vai ter que prestar atenção de noite. Né? Mas de dia também pode um pouquinho. Então, às vezes tem certas, uh, certas imagens, certas recorrentes, por exemplo, eu tenho certos lugares imaginários. Né? Sempre tive. Não sei se lugares existem. Né? E eu lembro que, às vezes, eu olhava uma certa paisagem, era um, não era uma paisagem, era um jardim, muito arrumado e tal. E eu não sei porque eu associei aquilo com a Finlândia. Não sei de onde veio, até hoje não sei de onde veio isso. Daí, um dia, depois de eu fazer isso muitos anos, né? eu falei, peraí, deixa eu procurar um jardim na Finlândia. E não é que era parecido, gente. Não sei de onde eu tirei isso. Eu me lembro quando eu era pequeno, né? o meu irmão ganhou do meu pai uma série de, de livros que tinha fotografias das principais capitais da Europa. Era uma fotografia em preto e branco, mas muito bem feita, um livro pequenininho. E a gente passava o dia inteiro olhando aquelas coisas. Era um lugar lindo, 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 lindo. Aquela coisa, até hoje, alimenta a minha imaginação. Então, o primeiro efeito que teve foi eu olhar aquilo e depois olhar em volta e perceber que tem alguma coisa errada no meio ambiente físico onde a gente estava. Eu falei, peraí, não é possível que a vida seja só isto. Quando eu mudei aqui para os Estados Unidos e vi como, sei lá, a arquitetura das pequenas cidades, uma coisa tão harmônica, tão bem feitinha, simplesinha, humilde, mas muito bonitinha, eu falei, olha, isto aqui é fundamental. Se as pessoas se preocupassem no Brasil um pouco mais com beleza e menos com, com dinheiro, elas teriam mais dinheiro. Por quê? A beleza as tornará mais fortes. E se elas estão mais fortes, mais capacitadas, mais harmônicas, ela vai produzir as coisas melhor. Na, vamos dizer que na cultura, entre aspas, brasileira, existe um desprezo pela beleza. Como se for, né? Como é? Beleza não se põe na mesa. Já viram esse ditado? Tudo quanto é vó falou essa besteira. Algum dia, vó, tia, mãe, né? pai. Esqueça isso, meu filho. A beleza é alimento da alma. E, sobretudo, a beleza do que você imagina. Isso é muito mais importante do que a, dizer, a praticidade exterior. Porque a praticidade exterior, você está gastando energia para obter um resultado no exterior. Eu falei, da onde você vai tirar a energia? Você, a energia vem da motivação. Motivação vem do desejo, tá certo? E o desejo aparece da imaginação. Né? É do que você imagina, que você cria os polos de desejo, e daí você vai atrás daquilo. É isso, então, trate de imaginar as coisas, imaginá-las bem, com clareza, com nitidez. Tá isso é muito importante. Por exemplo, você vê uh, o gesto, por exemplo. Né? Se você, por exemplo, você pegar uma coisa aqui, né? imagina o gesto antes de fazê-lo, e você vai ver como ele sai melhor, mais direto, mais elegante. Tudo que vem, primeiro no imaginar, sai melhor depois. Então, se for preciso dormir 9, 10 horas por dia, durma. Tem gente que com menos resolve. 